Guerra in Jin Capitolo 33 Il ritorno di Yin Sun Si Quando Yin Sun Si era ammiraglio supremo, le forze della sua flotta ammontavano da almeno 200 navi da guerra, munite di disciplinati equipaggi. Ma nel corso del suo giro di ispezione nel settembre del 1597, egli scoprì che non era rimasto nulla di tutto ciò, grazie alla disastrosa sconfitta di Wong Kyu nello stretto di Chilchong, avvenuta il 28 agosto. Tuttavia, le prossime sei settimane saranno uno dei suoi più grandi momenti, perché con appena 13 navi e le sue capacità, riuscirà ad arrestare 200 navi giapponesi. Quando Yi Sun Si giunse dalla provincia di Gyeongsang a quella di Jeolla, la trovò nel panico e nel caos. Le sue strade, piene di sfollati, che, nel vederlo passare, lo salutavano come un salvatore. I funzionari locali erano tutti fuggiti a nascondersi per evitare di essere uccisi dai giapponesi. Vicino a Su Chon, Yi trovò tre funzionari nascosti in un magazzino. E la stessa Su Chon era deserta con il suo comandante militare fuggito e l'armeria lasciata incustodita. Così, gli stesso provvide a rifornire un gruppo di monaci guerrieri con le armi che vi trovò. Altrove, purtroppo, gli si imbatté in armerie, magazzini e uffici governativi date alle fiamme dagli stessi funzionari in fuga disperata, rimanendo scioccato nel sentire che una guarnigione aveva abbattuto le mura della propria fortezza piuttosto di rischiare di attirare l'attenzione dei giapponesi. Nel suo viaggio verso ovest, Yi cercò di sistemare ciò che poteva, riassegnando guardie alle armerie e ai magazzini che non erano andati distrutti, rimproverando i funzionari codardi, flagellando coloro che erano colpevoli di aver mancato al proprio dovere e punendo anche i civili che avevano commesso crimini. Per fare alcuni esempi, un funzionario ricevette 80 frustate per non aver obbedito all'ordine di spedire un carico di armi, un ispettore venne percosso per aver rubato del grano che era affidato a lui e due pescatori tuffatori vennero decapitati per aver rubato alcuni vitelli dopo aver sparso il panico gridando che stavano arrivando i giapponesi. Era soprattutto la condotta dell'ammiraglio di Gyeongsang, Bae Sol, che Yi Sun Si considerava meritasse di essere punita, sebbene nel suo diario del 22 settembre 1597 scrivesse con amarezza che sapeva che la corte reale non avrebbe approfondito la questione. Il 28 settembre Yi Sun Si arrivò al porto di Oriongpo, nell'angolo sud-occidentale della Corea. Bae non solo arrivò a rendezvous in ritardo, ma non si presentò nemmeno alla cerimonia ufficiale con la quale Yi veniva nominato ammiraglio supremo e nella quale era prevista che tutti i capitani si inchinassero di fronte a lui, riconoscendole formalmente l'autorità. Infuriato, ma impossibilitato a punire Bae per la differenza di rango, gli fece bastonare sul posto uno degli ufficiali di Bae ben 12 volte. Due settimane dopo, Bae gli mandò una lettera affermando di essere malato e di aver bisogno di curarsi sulla terraferma, chiedendogli il permesso di lasciare i suoi compiti. Appena avuta l'approvazione di Yi, Bae lasciò la flotta e fuggì. Non servì mai più in marina. La flotta coreana di cui Yi riprese il comando era ai minimi termini. Delle 12 navi con cui Bae Sol era fuggito, ne erano rimaste solo 10, mentre due erano state perse misteriosamente. Due vascelli, in pessime condizioni, arrivarono una settimana dopo al comando del nuovo miraglio della marina destra di Geolla, Kim Ok Chu, e una terza da qualche altro posto. Yi Sun Si poteva dunque contare su 13 navi per fermare i giapponesi. Quanto a uomini, a ottobre del 1597, gli disponeva di appena 120 persone. Per ridare coraggio ai suoi demoralizzati marinai, diede ordine di allestire tutte le navi come fossero delle navi tartaruga, con robuste tavole di protezione e tetti con spuntoni, sebbene le risorse e il tempo a disposizione fossero limitate, e lui stesso si mise al lavoro per dare l'esempio e alzare il morale, facendo giurare ai suoi uomini di sconfiggere i giapponesi o morire nel tentativo. Poco dopo essere arrivato a Oerian Po, si rese conto che il porto era troppo piccolo e perciò guidò la sua piccola flotta fino al porto di Oran Po, dove ricevette notizia che navi giapponesi si stavano già avventurando nelle acque della provincia di Geolla. L'8 ottobre 1597, uno squadrone di otto vascelli giapponesi apparve di fronte a Oran Po, 
quasi gettando nel panico i coreani. Ma Yi salì sulla sua ammiraglia e attese il nemico senza muoversi. Poi, quando vide che era abbastanza vicino, diede l'ordine di attaccare e puntare direttamente verso le navi nipponiche. La sola dimostrazione di coraggio bastò a far ritirare precipitosamente i giapponesi verso est, con la notizia che la flotta coreana non era andata del tutto distrutta. A 20 km a ovest di Oranpo vi è l'isola di Chindu, dopo la quale vi era il Mar Giallo. Consapevole che la battaglia decisiva si sarebbe ben presto combattuta, Yi Sun Si si appostò con il suo squadrone nello stretto tra Chindu e la terraferma stabilendovi una temporanea base operativa. Il 17 ottobre 1597 giunse notizia che 13 navi giapponesi erano già all'ancora nel porto di Orampu, a poche ore da Chindo. Una settimana dopo le navi nemiche erano già 55 e presto sarebbero diventate molte di più. L'isola di Jindo ogni anno all'inizio di marzo è il teatro di un particolare fenomeno che gli scienziati chiamano armonica delle maree, che permette di raggiungere a piedi da Jindo la vicina isola di Modo, a circa 3 km di distanza, camminando su una sottile lingua di terra larga circa 40 metri. La tradizione racconta che, in un periodo in cui l'isola era sotto la minaccia di una pericolosa tigre e mangia uomini, una donna di nome Biongo venne lasciata indietro dalla sua famiglia che, assieme alle altre, si era rifugiata sull'isola di Modo. La donna pregò allora il re dragone del mare, Yong Wan, che in sogno le disse che le avrebbe creato una strada d'arcobaleno. La flotta giapponese, dopo aver quasi rientrato la flotta coreana nello stretto di Chilchong, aveva trasportato truppe fino a Nanwon risalendo il fiume Somjin e si era poi dedicata a stabilire una rotta sicura da Busan fino al Mar Giallo. Al suo comando vi erano Todo Takatora, Kanto Yoshiaki e Wakizaka Yesuaru. E a loro si unì in seguito Kurushima Michifusa, il, fratello, il cui fratello Michiyuki era stato ucciso da Yin sun si nella battaglia di Tangpu del 1592. Todo Takatora, 1556-1630, morte a 74 anni, all'epoca di Injin, a 36 anni. Era figlio di Torakata e nacque nel villaggio di Todo provincia di Omi. Iniziò a servire a Zaina Kamasa a soli 15 anni, poi nel 1586 passò tra i soldati di Ashiba e Denaga, fratello minore di Deyoshi, che presto lo mise a capo di un'unità di fucilieri. Nel 1583 combatté a Shizugatake, nel 1585 gli vengono affidate le costruzioni dei castelli di Saruokayama e Wakayama. Dopo aver partecipato all'invasione del Shikoku nel 1585 viene nominato Daimyo. Partecipa all'invasione della Corea del 1592 come ammiraglio. All'epoca governava il feudo di Uwajima nella provincia di Iyo. Nel 1600 a Sekigara si schierò con i Tokugawa e rischiò di essere travolto dalle truppe di Otani Yoshitsugu, salvandosi grazie al tradimento di Kobayakawa Hideaki, che era il nipote di Deyoshi che cambiò fazione e attaccò Otani. Dopo la battaglia venne ricompensato con i feudi a Iga e Ise. Partecipò all'assedio estivo del castello di Osaka, uccidendo Chosukabe Morichika nella battaglia di Yao, dove perdette anche due figli, Takanori e Ujikatsu. Era famoso per la sua abilità nel costruire i castelli, tanto che partecipò anche alla costruzione di quello di Edo e di Yoshi, gli aveva assegnato la costruzione dello Jurakudai. Anche il santario Nikku Toshogu per Iyasu gli venne affedato da Tokugawa Iemitsu, suo nipote. Sembra fosse alto addirittura 1,90 m e il suo elmo da parata è noto per le due enormi ali da libellula. Costruì sempre lui il castello di Suncheon, l'unico castello giapponese ancora esistente in Corea. Kato Yoshiaki, 1563-1631, morte a 78 anni. In questo momento ha circa 33 anni. Noto anche come Maguroku, era figlio di Kato Noriaki o Kishi Noriaki, un servitore del clan Matsudaira, ovvero il clan originario di Tokugawa. Era nato nella provincia di Mikawa. 
Nel 1583 combatté a Shizukatake assieme a Kanto Kiyomasa e Fukushima Masanori e fu una delle sette lance di Hideyoshi. Partecipò poi alla conquista dello Shikoku nel 1585 e del Kyushu nel 1587 e nel 1586 gli venne dato un feudo ad Awaji. Nel 1598 venne ricompensato con terreni pari a 100.000 koku per aver portato aiuto a Kato Kiyomasa durante l'assedio di Usan. Dopo la morte di Hideyoshi e quella di Maeda Toshie, parteciperà al tentato e assassinio di Ishida Mitsunari, ordito da Kato Kiyomasa nel 1599. Nel 1600 si unirà alla spedizione contro Uesugi Kagekatsu e poi si schiererà contro le forze di Ishida Mitsunari, venendo ricompensato con terreni nella provincia di Io e poi con il feudo di Eizu nel 1627, quando venne perso dal clan Gamo. A Eizu passerà a suo figlio Kato Akinara, Akinari, a cui sarà confiscato per il suo coinvolgimento nel caso Ori Ondo. Wakizaka Yasuaru, 1554-1626, morte a 72 anni, in questo momento ha circa 42 anni. Nato nella provincia di Omi, nel villaggio di Wakisaka, era figlio di Yasuaki e servì inizialmente a Zai Nagamasa, ma nel 1583 divenne servitore di Akechi Mitsuide e combatté all'assedio di Ijiyama nel 1581. Dopo che Akechi venne sconfitto a Yamazaki nel 1582, passò a servire Hideyoshi e nel 1583 fu una delle famose sette lance di Shizugatake. Nel 1585 ricevette un feudo sull'isola di Iwaji. Venne nominato come uno degli ammirali di Deyoshi e partecipò all'invasione del Kyushu del 1587, dove sarà sconfitto dalle Shimazu a Etsugigawa e all'assedio di Odawara nel 1590. Nel giugno del 1592 rispingerà un attacco notturno di 50.000 coreani alla città di Yongi, vicino a Ansaung. Nel luglio del 1592 sarà invece sconfitto da Yin Sun Si nella battaglia di Ansan. Nel maggio del 1593 parteciperà al secondo assedio di Jinju. Nel luglio del 1597 annienterà la flotta coreana allora affidata a Wong Yu. A Sigara si schierò contro voglia con Ishida e Mitsunari, ma poi, assieme a Kobayakawa e Deaki, nipote di Yoshi, cambiò fazione, attaccando le truppe di Otani Yoshitsugu. Inizialmente gli venne concesso di mantenere il feudo di Awaji, ma venne poi trasferito a Ozu, provincia di Iyo, che lasciò al figlio Yasumoto nel 1615 per prendere i voti religiosi e trasferirsi a Kyoto. Durante la sede di Osaka del 1614-1615 si era mantenuto neutrale. Era famoso per la corazza in pelliccia di martora, dono di Akai Naomasa, detto Loni Rosso che si era suicidato nel 1566. Kurushima Michiyuki e Michifusa, 1562-1597, beh, di loro si sa poco, ovvero che erano figli di Michiyasu, capo della flotta Murakami. Michiyuki morì a Dangpo nel 1592 e Michifusa a Myeongyang nel 1597 contro la marina coreana guidata da Yin sun si dalla loro base, Todo e i suoi colleghi avevano inviato delle unità in ricognizione per tracciare la rotta verso il Margello e identificare il possibile sec di resistenza. E fu proprio una di queste unità a essere respinta da Yin Su Si a Oranpo. Trattandosi di poche navi, la flotta giapponese era sicura di poterle sconfiggere e perciò continuò ad avanzare verso ovest, alla ricerca dello scontro finale. Un'avanguardia di 13 navi giapponesi raggiunse di nuovo Oranpo il 17 ottobre 1597 e stavolta, non incontrando alcuna resistenza, ne prese possesso. Poi, in quel punto, le correnti erano tra le più rapide di tutta la Corea e con la marea potevano raggiungere la velocità di ben 9 nodi e mezzo, superiore a quella a cui qualsiasi nave giapponese avrebbe potuto avanzare. Non ho trovato informazioni sulla velocità delle correnti in quel punto, ma 9 nodi e mezzo corrispondono a una velocità di 17,6 km h Le correnti di marea vicino alla costa possono arrivare a un massimo di 20 km h Attualmente la velocità media di una barca a vela moderna viene stimata intorno ai 10 km h ovvero circa 5 nodi. La ricostruzione moderna di una trirema romana, la Olympias, 
con un equipaggio di 100 stanta vocatori di ambo i sessi, raggiunse la velocità di 9 nodi, ovvero 17 km h per circa 5 minuti in un test eseguito nel 1987. Il 24 ottobre gli ricevete informazioni che a ora un po' si erano radunate 200 navi giapponesi e che il giorno dopo sarebbero salpate per passare attraverso il canale di Myongnyang. Gli ancorò la sua flotta in una piccola baia appena oltre l'imboccatura del canale, nascosto alla vista dei giapponesi, e fece invece disporre in lontananza molte barche da pesca di esuli che sperava venissero scambiate, in tale distanza, per una grossa flotta di navi da guerra pronte a intervenire. Il corpo principale della flotta giapponese raggiunse l'estremo sud del canale di Myongyang il mattino dopo, ovvero il 26 ottobre 1597. Come previsto dagli Yinsun Si, si dovettero dividere in più squadroni, che uno alla volta iniziarono a infilarsi nel canale, senza essersi accorti delle navi in agguato. Entratevi tre squadroni, quando il primo di essi aveva quasi superato il canale, gli dette l'ordine di iniziare l'attacco dal riparo della loro baia nascosta. Lanciata la sua nave Tataruga, in avanti iniziò a cannoneggiare i, vas- i vascelli giapponesi. Le altre navi lo seguirono, ma poco dopo iniziarono a rimanere indietro, forse perché i loro capitani erano spaventati dall'enorme superiorità numerica del nemico. Yi se ne accorse e voleva tornare indietro per decapitare uno dei capitani come monito per gli altri, ma ormai era nel pieno dello scontro e ciò era praticamente impossibile. Perciò dovette limitarsi a fare dei segnali con le bandiere ai suoi capitani e a suonare la conchiglia marina usata a mo' di corno, per invitarli a unirsi alla battaglia. Quando il primo dei suoi vascelli lo raggiunse, gli vide che lo capitanava An Wei, magistrato dell'isola di Gyoje, e gli urlò «An Wei, vuoi forse essere mandato di fronte alla corte marziale? Credi forse di sopravvivere fuggendo?» Ciò fu sufficiente a far caricare le altre navi e presto si ritrovarono accerchiati da oltre 100 vascelli nemici. La battaglia era disperata, data la sproporzione dei numeri, ma le cose andarono come Yin Sun Si aveva sperato. Spinti proprio dalla disperazione, le forze coreane attaccarono le navi giapponesi in modo selvaggio, speronando nei deboli scafi, scaricando contro di esse i cannoni a bruciapelo e rispingendo con mazze, lance e pietre i nemici che tentavano di abbordarle. La miraglia giapponese fu particolarmente presa di mira e presto finì in fiamme e iniziò ad affondare. Uno dei marinai di Yi Sun Si, un giapponese che aveva defezionato e si era unito ai coreani, notò qualcosa di familiare galleggiare e dopo averlo fatto prendere con un uncino e il stato arbordo, confermò a Yi Sun Si che era il cadavere di Matashi, ovvero l'ammiraglio giapponese Kurushima Michifusa, mandato in Corea proprio per prendere il posto del fratello Michiyuki morto nel 1592 a Tangpo. Gli diede ordine che il suo corpo fosse fatto a pezzi ed esposto in modo che i giapponesi potessero vedere la fine del loro comandante. I giapponesi tentarono tutta la mattina di superare l'imboccatura del canale di Myongyang, ma vennero respinti ogni volta. Ormai le acque del canale erano piene dei relitti delle navi giapponesi e dei cadaveri delle loro ciurme, e in tutto questo le 13 navi coreane restavano ferme come un castello in mezzo al mare. 13 navi ne tenevano bloccate 130. Quindi la marea iniziò a cambiare, proprio come aveva previsto il Yin Sun-si, e le navi giapponesi furono forzate a tornare nella direzione da cui erano venute, con le navi coreane che le attaccavano con rinnovato vigore. Quando i giapponesi tornarono in mare aperto, i coreani smisero di dare loro la caccia. Ben 31 navi nemiche erano state distrutte, mentre la flotta di Yin Sun-si era completamente intatta. Con ciò la flotta giapponese si ritirò prima fino a Angolpo e poi a Busan per non avventurarsi mai più a ovest. Diversi racconti coreani affermano che prima della battaglia Yi Sun Si avesse fatto tendere una fune o una catena lungo lo stretto e poi, al momento del cambio della marea, l'avesse fatta tirare intrappolando le navi giapponesi e facendole collidere una contro l'altra. Ma egli non vi fa alcun cenno nel suo diario, né lo fa il suo nipote e nemmeno il suo protettore Yu song Nyong nei loro resoconti di guerra. E quindi probabilmente si tratta solo di un abbellimento postumo aggiunto nel XVII secolo. La vittoria di Yi Sun Si 
nella battaglia di Myeongyang, sarà considerata il più fuggito esempio della sua intelligenza tattica ed entrerà nella leggenda. Il 22 novembre 1597 giunse agli una lettera da parte di suo figlio Yoi, che lo informava che a Nazan, nella sua casa, era stata data alle fiamme dei giapponesi. Il suo figlio Myeong era morto. Più tardi, quella notte, scriverà nel suo diario. Sarei dovuto morire io, e tu avresti dovuto vivere. Questo è l'ordine naturale delle cose. Ora tu sei morto e io sono vivo. Figlio mio, te ne sei andato lasciandomi indietro. Vorrei seguirti nella tomba per restare e piangere insieme. Ma se lo facessi, i tuoi fratelli, le tue sorelle e tua madre non avrebbero nessuno a prendersi cura di loro. Perciò resisterò. Vivo nel corpo, ma morto nell'animo. Ciò fece cadere gli insunsi nella depressione e la sua salute ne risentì, anche per la dieta stretta che si impose durante il periodo di lutto. In questo frangente gli ebbe un sogno nel quale vide il figlio morto chiedergli di vendicarlo e una volta sveglio fece torturare un prigioniero giapponese finché costui ammise di essere responsabile della sua morte, avvenuta a circa 300 km da lì. Chiaramente, per mettere fine alle proprie sofferenze, Yi Sun-si lo fece uccidere facendogli strappare la carne dal corpo. 